ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം മാധ്യമ പ്രധാന വാർത്തകൾ പുതുതലമുറയിലെ സംഗീതത്തിന് ആയുസ് കുറവാണെന്ന് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ആനന്ദ് ജി മാത്തോട്ട് വനശ്രീ പൂട്ടാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ ഉപവാസ സമരം പ്രകൃതിയോടിണങ്ങുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടക്കാവ് സ്കൂളിൽ എക്കോട്ടയിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കൊയിലാണ്ടിയിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് നിരോധിത പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി ഞാൻ അരുണിമ വിജയൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പുതുതലമുറയിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന സംഗീതത്തിന് ആയുസ് കുറവാണെന്ന് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ആനന്ദ് ജി കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബിൽ മുഖാമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുതുതലമുറയിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന സംഗീതത്തിന് ആയുസിന്റെ നീളം വളരെ കുറവാണെന്ന് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ആനന്ദ് ജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മ്യൂസിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ മായുടെ പത്താം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന മെഗാ മ്യൂസിക്കൽ ഷോയുടെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മുഖാമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പല ഗാനങ്ങളും ഇന്നും ആസ്വാദന മികവോടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ഗാനങ്ങളിലെ വരികളും അനേകം അർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളവയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാലത്തെ സംഗീതം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈണം നൽകി ഒരുക്കുന്നു എന്നാൽ അവയുടെ ആസ്വാദനം വളരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദ്യമായാണ് ആനന്ദ് ജി കേരളത്തിലെ ഒരു വേദിയിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയരായ അറുപതോളം സംഗീതജ്ഞരാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അണിനിരക്കുക പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് ഖാൻ സെക്രട്ടറി പി എസ് രാകേഷ് എന്നിവരും മുഖാമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നിരോധിത പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി കൊയിലാണ്ടി എക്സൈസ് സംഘമാണ് വെങ്ങളത്ത് വെച്ച് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയത് ദേശീയപാതയിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ നിരോധിത പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ദേശീയപാതയിലെ വെങ്ങളത്ത് വെച്ച് കൊയിലാണ്ടി എക്സൈസ് സംഘമാണ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയത് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ കോഴിക്കോട് വരികയായിരുന്ന വാഹനത്തിന് കൈകാണിച്ചപ്പോൾ വാഹനം നിർത്താതെ പോയി വാഹനത്തെ എക്സൈസ് സംഘം പിന്തുടർന്നപ്പോൾ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ കടന്നു കളഞ്ഞു വഴിയോരത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച ബൈക്കിൽ എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയോളം വില വരുന്ന പതിനഞ്ച് കിലോയോളം നിരോധിത പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി വെങ്ങളം നാഷണൽ ഹൈവേ വെച്ച് വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചവരെ ഒരു ആക്ടീവ സ്കൂട്ടർ കൈകാണിച്ച് നിർത്താതെ പോയി പാവമാട വെച്ചത് ഉപയോഗിച്ച് നിർത്തണപ്പെട്ടു അതിനടുത്ത് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് കിലോ നിരോധിത പുക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു റെയിലിൽ എ ഇ ഐ പി സുരേഷ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ എ ജി തമ്പി കെ ഷൈജു സി ഇ ഒമാരായ മനോജ് കുമാർ സുധീർ കുന്നുമേൽ അജീഷ് കുമാർ എ പി നിഖിൽ റാണി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വനം വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസുകൾ പൂട്ടുന്നത് മാഫിയയെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ മാത്യു മാത്തോട്ടം വനശ്രീ ഓഫീസ് നിർത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ഉപവാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വനം വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസുകൾ നിർത്തലാക്കി മാഫിയയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ മാത്യു പറഞ്ഞു പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം വനം വകുപ്പിൽ മൂന്ന് ഓഫീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മാത്തോട്ടം വനശ്രീയിലെ അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫീസ് നിർത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഉപവാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രദീപൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജി എസ് ഉമാശങ്കർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ജെ തോമസ് ഹെർബിറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ എൻ പി ബാലകൃഷ്ണൻ പി വിനയൻ എ ടി മധു കെ വിനോദ് കുമാർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രേംനാഥ് മംഗലശ്ശേരി കെ കെ പ്രമോദ് കുമാർ ടി ഹരിദാസൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു വൈകിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി ആദം മുൻസി പ്രവർത്തകർക്ക് നാരങ്ങ നീര് നൽകി ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് എക്കോട്ടയിൽ പദ്ധതിക്ക് കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുടക്കമായി പ്രകൃതിയോടിടങ്ങുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആസ്റ്റർ വോളണ്ടിയേഴ്സും
ഗ്രീൻസ്റ്റോം ഫൗണ്ടേഷനും കൈകോർത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന എക്കോട്ടയിൽ പദ്ധതിക്ക് കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മാസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ അൻപത് സ്കൂളുകളിലായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി നാളെ പ്രകൃതിക്ക് മുതൽ കൂട്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ പ്രൊഫസർ ശോഭീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കുട്ടികൾക്ക് പ്രകൃതി സന്ദേശം നൽകി എക്കോട്ടയിൽ എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കഥ പറച്ചിൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ശില്പശാലകൾ നാച്ചുറൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സിബിഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എക്കോട്ടയിലിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രീൻ സ്റ്റോം ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ദിലീപ് നാരായണൻ പറഞ്ഞു ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ സിനിമാ താരം മിനോൺ ജോൺ മുഖ്യാതിഥിയായി ഭൂമിയെയും പ്രകൃതിയെയും സർവനാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് എക്കോട്ടയിലിന്റെ പിറവി പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള കഥ പറച്ചിലിന് പകരം ഓഡിയോ വിഷൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ പുതിയ തലമുറയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാക്കുന്ന തരം കഥ പറച്ചിലാണ് എക്കോട്ടയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന ടീഷർട്ടുകൾ അണിഞ്ഞാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇതോടൊപ്പം ഫോട്ടോ പ്രദർശനവും നടന്നു സിഇഒ സമീർ പി ടി ഗ്രീൻ സ്റ്റോം ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റി ജോർജ് കോറോത്ത് സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജയകൃഷ്ണൻ ഫൈസൽ ഷബാന ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ റോഷൻ ജോർജ് ആസ്റ്റർ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഹെഡ് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ ഭാസ്കർ മംഗലശ്ശേരി ആസ്റ്റർ ഡി എം ഫൗണ്ടേഷൻ സീനിയർ മാനേജർ ലത്തീഫ് കാസിം എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം Bobby Chemanur International Jewelers presents Butterfly Diamond Fest from 1st to 31st December 2019 up to 50% discount on diamond jewelry 25 lucky customers will get diamond ring absolutely free purchase diamonds get free stay in oxygen resorts free iphone and free gold coins wear diamonds feel divine Bobby Chemanur International Jewelers traditionally trusted for 157 years അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോംബോ ഉത്സവം നേടു മൂന്നിരട്ടി ലാഭം ഓരോ ഷോപ്പിംഗിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ അവിടുത്തെ വിശേഷം പറയും വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഫറോഖ് ജി ജി യു പി സ്കൂളിലെ പുതിയ കെട്ടിടം വി കെ സി മമ്മദ് കോയ എം എൽ എ തുറന്നുകൊടുത്തു ഇതോടൊപ്പം സ്കൂളിൽ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങുകളും വിവിധ പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു അറുപത് ലക്ഷം ചെലവിട്ടാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് വി കെ സി മമ്മദ് കോയ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പണി കഴിച്ചത് മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ കമറുല്ലയിലെ അധ്യക്ഷയായ ചടങ്ങിൽ എം എൽ എ സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടൊപ്പം സ്കൂളിൽ വിവിധ പ്രവർത്തികൾക്കും തുടക്കമായി ചടങ്ങിൽ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് ജേതാക്കളെയും സബ് ജില്ലയിലെ മികച്ച പി ടി എ കമ്മിറ്റിയെയും ആദരിച്ചു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഉദ്ഘാടനം കമറുല്ലയിലെയും പി ടി എയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ദാനം ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ എ ഇഒ എൻ പി അനിതാബായിയും എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് ജേതാക്കൾക്കുള്ള പുരസ്കാരദാനം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ യു സുധർമ്മയും നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ റേഡിയോയുടെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനവും കുട്ടമ്പലത്ത് കുട്ടൻ നായർ എൻഡോമെന്റ് വിതരണവും കയറ്റ് മുഖേന ലഭ്യമായ ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൊജക്ടർ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയവരെയും ആദരിച്ചു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ മൊയ്തീൻ കോയ കെ കെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ രേഖ കെ കൌൺസിലർ ടി ഉഷാകുമാരി എന്നിവരും സംസാരിച്ചു അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഫറൂഖ് ഗവൺമെന്റ് അച്യുതൻ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം കെ മുനീർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കേരള സർക്കാരിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രകാരം രണ്ടു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഗവൺമെന്റ് അച്യുതൻ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം എൽ എ എം കെ മുനീർ നിർവഹിച്ചു നന്മ നിറഞ്ഞ കോഴിക്കോട്ട് കാരണേന്ന് സർവാത്മന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തുക എന്ന പൊതുതത്വത്തിൽ എന്നും നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും എനിക്ക് കിട്ടിയ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് മുഴുവൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മേലിലും അതിന് എൻ്റെ സിംഹഭാഗം പണം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തന്നെ മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ നിലക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ആവശ്യം കൂടി ഇതിനുണ്ട് അതിൽ ഞാനും രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷും ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണമുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ സുനിൽകുമാർ ടി കെ കൗൺസിലർ പി ഉഷാദേവി ടീച്ചർ ഡി ഡി വി പി മിനി കെ ഗോകുലകൃഷ്ണൻ എൻ മുരളി ആർ ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ ദാമോദരൻ സാജി എ എം എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടുവട്ടത്തെ യെല്ലോ ലൈൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി കൌൺസിലർ പേരോത്ത് പ്രകാശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നൂറ് മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും തടയുക ലക്ഷ്യമിട്ട് നടുപട്ടത്ത് നടത്തിയ യെല്ലോ ലൈൻ ക്യാമ്പയിൻ കൌൺസിലർ പേരോത്ത് പ്രകാശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന റാക്കറ്റുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്ക് മുന്നിലും ഇതുപോലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ നടന്നു വരികയാണ് ആർദ്രം ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടുവട്ടം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ ടിപ്ടോപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ചുറ്റളവിൽ പരിധി അടയാളപ്പെടുത്തി മഞ്ഞ വരയിട്ടു നടുവട്ടം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മുരളി വെള്ളായിക്കോട്ട് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മാറാട് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ പ്രകാശ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ പി തങ്കരാജ് ടിപ്ടോപ്പ് സ്കൂൾ മാനേജർ ഒ കെ ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് ജെ എച്ച് ഐ മാരായ കെ അനൂപ് സി ജംഷിദ തുടങ്ങിയവരും പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കുരുവട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തീയക്കണ്ടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ചെലവിട്ടാണ് പുറ്റുമണ്ണിൽ താഴത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തീയക്കണ്ടി പുറ്റുമണ്ണിൽ താഴം കുടിവെള്ള പദ്ധതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് തീയക്കണ്ടി ഹരിജൻ കോളനി നിവാസികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് പദ്ധതി ലോകത്തൊരിടത്തും ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടയിൽ നേതൃത്വ പ്രവർത്തനം നടത്തി ലോകത്തൊരിടത്തും ഇങ്ങനെ ഇത്രയേറെ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കുകാർ വരുന്നു പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് വിദേശ രാജ്യം അമേരിക്ക കാനഡ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ രാജ്യവും ചൈന സോവിയറ്റ് റഷ്യ എല്ലായിടത്തും ആളുകൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൽഭുതം സാധിച്ചത് ഇത് പഠിക്കാൻ പോകും ഇതൊന്നും കിട്ടണം ആഗ്രഹം ചെയ്താൽ അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്കുള്ള കിട്ടണമെന്നേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ നമ്മുടെ ശ്രമം വിജയിച്ചപ്പോൾ ലോകം അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അപ്പുക്കുട്ടൻ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഓവർസിയർ സുരേഷ് കുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പദ്ധതിക്കായി സ്ഥലം സംഭാവന ചെയ്ത കാമ്പുറത്ത് മലയിൽ മാളുവിനെ ആദരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ മീന സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളായ എം കെ ലിനി കെ ഷാജികുമാർ കുടിവെള്ള കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ബിജു ഇ എം തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കക്കോടി ജില്ലാ വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി നൂറ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട ഗ്രേറ്റ് ബോംബെ സർക്കസ് കോഴിക്കോട് സരോവരത്തിന് എതിർവശം പി വി
సో గోల్డ్ అయి గోల్డ్ ప్రైస్ మాత్రం పే చేయి బిల్లు ఎలా ఉండవు ఫ్యూచర్ లెక్క అయి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇదాను మలబార్ ప్రామిస్ ఇట్స్ ఆల్సో ప్రామిస్ ఇస్ అ ప్రామిస్ వార్తలు తొడరును కేంద్ర సర్కారిన్నే తొలాలి ద్రోహ నడపడికెదిరి ధర్న నడతి ఎంప్లాయీస్ పౌడర్ అండ్ ఫండ్ పెన్షనర్స్ ఫెడరేషన్ ఏ నేతృత్వతిల్ 100 ఓలం ప్రవర్తకరాన ధర్నయిల్ పంగడుతదు కేంద్ర సర్కారిన్నే తొలాలి ద్రోహ నడపడికెదిరి ఎంప్లాయీస్ పౌడర్ అండ్ ఫండ్ పెన్షనర్స్ ఫౌండేషన్ ఏ నేతృత్వతిల్ కోడికోడ ఎంప్లాయీస్ పౌడర్ అండ్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ ఆఫీస్ రూమ్ లో ప్రదేశాల ధర్న సంఘడిపిచు ఈపీ పెన్షనర్కం పంగాలియర్కం సూపర్ స్పెషల్ ఏ అడకమొల్ల ఈఎస్ఐ చికిత్స ఉరప వెరుతుగ మినిమం పెన్షన్ 9000 రూపాయం డిఏ అనువదికియ సుప్రీం కోర్టు విధి నడపాకి ముడివ పెన్షన్కారకం వరికారకం ఆప్షన్ నల్గాన అవసరం ఒరుకుగా కమ్యూట్ చేదా ఎల్లా పెన్షన్కారకం కాలావధి పూర్తికరించాల్ ముడివ పెన్షన్ తోగి అనువదికియ తొడంగి ఆవశ్యం ఉన్నేచాన 100 ఓలం ప్రవర్తక ధర్నైలాని వేరునది ఈపీఎఫ్ఏడేం కేంద్ర తోయిల్ మంత్రాలయతిండేం కిరాదమైన నడవడికిదిరే డెల్హీల్ రామలీల మైదానతోను పార్లమెంటిలేకి ఆయత్రదిగం ప్రవర్తన అనిరకున మార్చిని మున్నోడియాయాన ఇతరతరు ధర్న సంఘడిపిచేన సంఘాడర అరియచు మనం ఎందు చేయణం ఎంగోటు పోణం ఎంగన నేడణం ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടേക്ക് അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ധർണാ സമരം സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് എം പി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘടനാ സെക്രട്ടറി സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ ധർണയിൽ എം ടി സുരേഷ് ബാബു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായ പി വേണുഗോപാൽ നായർ പി പി ശശീന്ദ്രൻ പ്രഭാകരൻ നായർ ജയഗോവിന്ദ് തുടങ്ങിയവർ ധർണയിൽ അണിനിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഫോക്ക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് ചവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ തുടക്കമായി മേള ചലച്ചിത്ര നടൻ ഇന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരശീലയുടെ ബാനറിൽ ഓറിയന്റൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും നാട്ടുകരകാരക്കൂട്ടും സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ ഫോക്ക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് ചവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ തിരശീല ഉയർന്നു നടൻ ഇന്ദ്രൻ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടുകരകാരക്കൂട്ട സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ഇ കെ ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നടൻ പ്രകാശ് ബാരെ നടകകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ജയപ്രകാശ് കുളൂർ ഡോക്ടർ പി കെ ഗോവിന്ദ വർമ്മരാജ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ സുരേഷ ചൂസ് പി കെ ഗണേശൻ സൂരജ് മാത എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു രഞ്ജിത് കുളൂർ സംവിധാനം ചെയ്ത നാടോടി ജീവിതവും കലയും പറ്റിയുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയായ പതിനെട്ടടി ചൈതന്യ തമാന സംവിധാനം ചെയ്ത മറാഠി സിനിമ കോർട്ട് ജോസഫ് നീനാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കന്നഡ സിനിമ ശുക്രദശ ഡോക്ടർ ബിജു സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാള സിനിമ കാടുപൂക്കുന്ന നേരം എന്നീ ഫീച്ചർ സിനിമകളും ചില ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളും മേളയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു മേളയോടനുബന്ധിച്ച് ഊത്താല വടകരയുടെ നാരായണനും സംഘവും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച കുളിക്കെട്ട് തെയ്യവും അരങ്ങേറി രാത്രിയിൽ നാടൻപാട്ട് കലാകാരന്മാരുടെ സംഗീത നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മുക്കം ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വാർഷികാഘോഷം അമിഗോസ് ടു കെ നയൻറ്റീൻ സമാപിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോഴിക്കോട് മുക്കം താമരശ്ശേരി അരീക്കോട് എടവണ്ണപ്പാറ എന്നീ കോളേജുകളുടെ ആർട്സ് പ്രോഗ്രാം അമിഗോസ് ടു കെ നയൻറ്റി സമാപിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലെ കുട്ടികളുടെ കലാമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തോക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി കെ കാസിം വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ എ ഐ എം ഐ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇ കെ ഷാഹുൽ ഹമീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുക്കം പോലീസിന്റെയും എ ഐ എം ഐ സോഷ്യൽ സർവീസ് യൂണിറ്റിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായുള്ള പോക്സോ ട്രാഫിക് നിയമ ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു മുക്കം പോലീസിലെ എ എസ് ഐമാരായ സാജു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ജയമോദ് എസ് സി പി ഒ സ്വപ്ന എന്നിവരും എ ഐ എം എ കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ ജ്യോതി പ്രദീപ് അരുൺ മുജീബ് റോമില അഞ്ജലി സിജുല നിഖിത ഷാജിദ് മുബീന നിസർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാംസ്കാരിക സംഗമവും വനിതകളുടെ കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ മരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ടി വി ലളിതപ്രഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ പോലെ വനിതാ മുന്നേറ്റവും സാധ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയന്റെ സാംസ്കാരിക സംഗമവും വനിതകളുടെ കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗോവിന്ദപുരം ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി കോർപ്പറേഷൻ മരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ടി വ
ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത്